హే ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గాయస్ మీకు ఈరోజు చూపించబోతున్న వంటకం కందినూక దోశ విత్ ఎర్రగడ్డల మిరుము అంటే కందినూక దోశ విత్ ఆనియన్ చట్నీ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా హెల్దీ అండి మనకు చాలా బాగుంటుంది దీనికి కావాల్స కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా కందినూక దోశకు కావాల్సిన పదార్థములు ఏంటో చూద్దాం కందినూక కందినూక మీకు ఎంతమంది ఉంటే దానికి తగ్గట్టు నూక తీసుకోవాలి ఈ నూక ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే ఒక కప్పు కందిబ్యాళ్ళు టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాసెస్ బియ్యము తీసుకొని దాన్ని మిక్సీకి నూక నూకగా వేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు మిక్సీకి లేదు అంటే మిషన్కి వేపిస్తే అది చాలా బాగా రుచిగా వస్తుంది కందినూక తర్వాత ఎర్రగడ్డలు సన్నగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ చాలా సన్నగా చాప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది తురుముకున్న క్యారెట్ కొంచెం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ తర్వాత పచ్చి శనిగిత్నాలు మిక్సీకి వేసిన పొడి పచ్చి శనిగిత్నాలు కొన్ని తీసుకుని మిక్సీకి వేసుకుంటే పొడి వస్తుంది ఆ పొడి కొంచెం కరివేపాకు కరివేపాకు సన్న సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత పెరుగు ఇది పిండి ఇప్పుడు ఎలా కలుపుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను ఈ కందినూక పిండి కలుపుకోవడం విధానం ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ కందినూక గిన్నెలోకి తీసుకొని దాంట్లోకి కొంచెం పుల్ల మజ్జిగి తీసుకోవాలి పుల్ల మజ్జిగి కానీ పెరుగు కానీ తీసుకొని దాన్ని అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఇది నూక కదా కొంచెం నీట్గా చేత్తో కలుపుకున్నా కూడా మీకు బాగా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది కలుపుకోవడానికి పుల్ల పెరుగు వేస్తే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర పుల్ల పెరుగు లేదు అంటే నార్మల్ పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా తిప్పుతూ పెరుగులో కలుపుకోవాలి పిండిని ఇలా కలుపుకోవాలి అది కొంచెం గట్టి పడుతుంది కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మీరు వాటర్ వేసుకోవచ్చు మీరు ఫస్ట్లో కలుపుకునేటప్పుడు గన మొత్తం పెరుగు వేస్తే గన కొద్దిగా వాటర్ వేసి కూడా కలపచ్చు మనకు పిండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం ఏం చేస్తామంటే దీంట్లోకి ఎర్రగడ్లు క్యారెట్ అదంతా యాడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకోవాలి కున్న పిండి లేకి కొద్దిగా జీలకర్ర కొంచెం శనగ గింజల పొడి అంటే వేరు శనగ గింజల పొడి తర్వాత పచ్చిమిరుము ఇది గ్రీన్ చిల్లీస్ కొద్దిగా సాల్ట్ మిక్సీకి వేసి పేస్ట్ చేసినదండి ఇది వేసి అంతా నీట్గా కలుపుకోవాలి అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి దీనిలోకి ఎర్రగడ్డలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలండి మీకు అన్ని ఐటమ్స్ వేయంగా వేయంగా పిండి చాలా గట్టి పడుతుంది సో లాస్ట్లో మీరు మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీనిలోకి మీరు కొంచెం క్యారెట్ తురుముకున్న క్యారెట్ అండి సన్నగా తురుముకున్న క్యారెట్ ఇది వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి పిండిని అంతా కూడా చూడండి అప్పుడే ఉన్న కన్సిస్టెన్సీకి ఇప్పటికీ పిండి మనకు కొంచెం గట్టిగా అయిపోయింది సో ఇది మన కొంచెం నీళ్ళు వేసి కలుపుకుంటాం మనము నీళ్ళు వేసి కలుపుకున్నాక మీకు కరెక్ట్గా వచ్చేసింది పిండి ఇప్పుడు దీనిలోకి మనం వేస్తాము సన్నగా తరుక్కున్న కరేపాకు కొత్తిమీరి మరి సాల్ట్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ అన్నీ వేసి కలుపుకున్న పిండిని మనం ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ దాకా నానపెట్టుకోవాలి ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇది నానేలోపు మనం దీనికి కాంబినేషన్ అయిన ఎర్రగడ్డలు మీరు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం కందినూక దోశకి కాంబినేషన్ అయిన ఎర్రగడ్డలు మీరు ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎర్రగడ్డలు వెల్లుల్లి దీన్నే తెల్లగడ్డ అని కూడా అంటారు చింతపండు కొంచెం నానపెట్టుకున్నది కొద్దిగా కొబ్బిరి కొంచెం బెల్లం ఉప్పు పచ్చిమిరపకాయలు ఇదంతా మనం మిక్సీకి వేసి ఒక ఫైన్ పేస్ట్ లాగా వస్తుందండి అది మీకు దోశలేకి చాలా కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఎర్రగడ్డలు మీరు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్లోకి మనం తీసుకున్న కొబ్బరి వెల్లుల్లి అంటే గార్లిక్ మళ్ళీ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి 
అందులోకి కొంచెం ఉప్పు వేయాలి దీన్ని అంతా మిక్సీకి వేసుకోవాలి ఒక ఫైన్ పేస్ట్ లాగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా అంటే నీళ్ళు ఏం వేయని అవసరం లేదండి ఫస్ట్ కొబ్బరి అవి మాత్రం మిక్సీ వేసినప్పుడు మనకి ఇలా వస్తుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఇంకా వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ చింతపండు వేయగానే అది ఆటోమేటిక్గా పేస్ట్ లాగే అవుపో అయిపోతుంది మీకు ఎందుకంటే ఆనియన్స్లో ఉండే వాటర్ కంటెంట్ అంతా మనకు అదొక పేస్ట్ లాగా ఫామ్ అయ్యేకి యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తాము ఆనియన్స్ ఫస్ట్ చింతపండు నానపెట్టుకున్న చింతపండు వాటర్ లేకుండా వేయాలి మళ్ళీ కొద్దిగా బెల్లము తర్వాత ఆనియన్స్ మీరు ఆనియన్స్ కావాలంటే పెద్దగా కూడా తరుక్కోవచ్చు దీని అంతా ఇప్పుడు మిక్సీ వేసుకోవాలి వాటర్ లేకుండా మిక్సీకి వేసుకోవాలి ఫైన్ పేస్ట్ లాగా అవుతుంది మీకు ఇది మిక్సీకి వేసుకున్న తర్వాత మన కెరగడ్ల మిరుమ అనేది ఇలా వస్తుంది ఇది వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయకుండా చేసిండేదండి మీరు వాటర్ వేసుకునే అవసరం లేదు అదే పేస్ట్ లాగా అవుతుంది దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము కెరగడ్ల మిరుమ రెడీ అయిపోయింది ఈ పిండి ఏమైందో చూసాం చూడండి ఫార్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత పిండి ఇలా కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటుంది మీకు దీనికి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి వాటర్ వేసుకొని అంతా మొత్తం నీట్గా గెరిటతో ఇలా కలుపుకోవాలి చూడండి ఒకవేళ మీకు వాటర్ ఎక్కువ అయితే గన ఇలా ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఒక చిన్న త్రీ స్పూన్స్ అంత పిండి వేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ కలుపుకుంటే సరిపోతుంది పిండి అనేది మీకు సెమీ సాలిడ్ లాగా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ అంటే మరీ ఎక్కువ వాటరీగా ఉండకూడదు మరీ ఎక్కువ తిక్గానూ ఉండకూడదు ఇలా గరిటతో ఎత్తుకుంటే సరిపోయేలాగా ఉండాలి చూడండి అలా ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ అనేది పిండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా పోసుకుంటామో చూస్తాం ఫస్ట్ స్టవ్ మీద పెనం పెట్టుకొని దానికి ఇలా అది బాగా వేడెక్కాక దానికి ఇలా కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ పూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము దోశ ఎలా పోసుకోవాలో చూస్తాం ఫస్ట్ ఒక గెరిట పిండి తీసుకొని ఇలా పెనం మీద వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కొంచెం గెరిటితోనే అలా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక దెబ్బ తీసుకొని దాన్ని మొత్తం పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా దెబ్బతో పల్చగా మీరు స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఒక టూ మినిట్స్ అలా వన్ మినిట్ టు టూ మినిట్స్ అలా కాలనివ్వాలి ఆల్మోస్ట్ దోశ కాల్చినట్టే కొంచెం ఇది కాలిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మనం తిప్పేసుకొని ఇంకో పక్క కాల్చుకుందాం ఇది ఒక సైడ్ బాగా కాలిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది తర్వాత దీన్ని ఇలా దెబ్బతో తీస్తూ ఇంకో సైడ్కి తిప్పుకోవాలి చూడండి కలర్ ఎంత బాగా వచ్చిందో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ చాలా బాగా ఉంటుంది చాలా క్రిస్పీగా కూడా వస్తుంది ఈ దోశ మీకు తర్వాత తిప్పిన తర్వాత కొద్దిగా ఒక టూ టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటే అది మీకు బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకొక సైడ్ కూడా దీన్ని మనం బాగా కాల్చుకోవాలి చూడండి ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇంకొక సైడ్ కూడా కాలిపోయింది ఇలా కాలిపోయింది రెండో సైడ్ కూడా ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లెక్ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాము చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో కందినూక దోశ ఎర్రగా క్రిస్పీగా బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది దీంట్లోకి మనం కాంబినేషన్ చేసుకుంటాము ఇంట్లో చేసిన వెన్న మరియు మనం అప్పుడే తయారు చేసుకున్న ఎర్రగడ్ల మిరుము అంటే ఆనియన్ చట్నీ ఒకవేళ మీ దగ్గర వెన్న లేకపోతే దాని ప్లేస్లో నెయ్యి కూడా అద్దుకొని తిన నెయ్యి కూడా నెయ్యి కూడా అద్దుకొని తినచ్చు చాలా బాగా ఉంటుంది ఎర్రగడ్ల మిరుము మీద కూడా కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ దోశ మీకు చాలా టేస్టీగా ఎంతో బాగా ఉంటుంది టేస్టీగా ఎమ్మిగా ఉండే కందిని ఒక దోశ రెడీ ఫర్ మోర్ రెసిపీస్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కేస్కే కిచెన్